হ্যালো স্টুডেন্টস আশা করছি সবাই ভালো আছো আমার চ্যানেলের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আজকে দেখো কেমিস্ট্রির কাস ক্লাস টুয়েলভের চ্যাপ্টার ওয়ানের পদার্থের কঠিন অবস্থা সলিস্টেড লেকচার থ্রি এর আগে দুটো লেকচার দিয়েছি আজকে লেকচার থ্রি আলোচনা করবে দেখো তা আজকের আমার আলোচনার বিষয়বস্তু কী কী দেখে নাও ঘনকাকার একক কোষে কণা সংখ্যা নির্ণয় কেলাসাকার যৌগের একক কোষে উপস্থিত কণার থেকে উক্ত কোষের সংকেত নির্ণয় একক কোষের প্যাকিং দক্ষতা নির্ণয় গাণিতিক উদাহরণ বাড়ির কাজ হোমওয়ার্ক ঠিক আছে এই বিষয়গুলো আমরা আজকে আলোচনা করব তা আলোচনাটা ভালো করে দেখে নাও প্রথম দেখো আমরা বিভিন্ন ধরনের ঘনকাকার বা কিউবিক একক কোষে কণার সংখ্যা নির্ণয় করব কীভাবে নির্ণয় করবো দেখো এগুলো হচ্ছে ঘনকাকার কিউবিক একক কোষ তিন ধরনের দেওয়া আছে একক কোষের কৌণিক বিন্দুতে মোট কণার সংখ্যা কত বের করব পৃষ্ঠতলগুলিতে মোট কণার সংখ্যা এবং দেহকেন্দ্রে কণার সংখ্যা অর্থাৎ কৌণিক বিন্দুতে থাকে কণা পৃষ্ঠকেন্দ্রে থাকে পৃষ্ঠতলগুলির মধ্যে এবং দেহকেন্দ্রে থাকে এই তিনটি জায়গায় কণা থাকে এবার সেখান থেকে টোটাল কণা বের করব এবার দেখো প্রথম যেটা সরল বা আদিম কোষ এই যে দেখতে পাচ্ছ সরল বা একটা আদিম কোষ এখানে শুধুমাত্র কি কৌণিক বিন্দুতে দেখো কণা রয়েছে শুধুমাত্র কৌণিক বিন্দুতে ভালো করে খেয়াল করো এই যে কৌণিক বিন্দুতে একটা কণা থাকে এই একটা কণা কৌণিক বিন্দুতে রয়েছে এই একটা কণা কিন্তু একক কোষে পুরোটা নেই এটা ভালো করে বুঝাও এই একটা কণা কিন্তু একক কোষে পুরোটা নেই কতটা আছে এই কণার কত পার্সেন্ট এই একক কোষে রয়েছে সেটা বোঝার জন্য দেখো এই ছবিটা ভালো করে দেখো এই যে একক কোষটা দেখতে পাচ্ছ যেটা আলাদা করে বক্স করা আছে দেখো কালি দিয়ে এই একক কোষের যে কণাটা এই কণাটা দেখো এই কৌণিক বিন্দুতে এই যে সবুজ কণাটা দেখতে পাচ্ছ তো এর সঙ্গে দেখো আটটা একক কোষ রয়েছে ভালো করে দেখো এর সঙ্গে এটা এই একক কোষের কণা আবার এর সঙ্গে দেখো এই একক কোষ রয়েছে আবার এই এর সঙ্গে এই একক কোষটা রয়েছে আবার এর সঙ্গে এদিকে একক কোষ রয়েছে এবার উপরের দিকে তাকাও এই একক কোষ এই একক কোষ এই একক কোষ এই একক কোষ অর্থাৎ এই কণার সঙ্গে আটটা একক কোষ রয়েছে অর্থাৎ আটটা একক কোষের সাধারণ কণা হচ্ছে এই কণা এরকম প্রত্যেকটা এই কৌণিক বিন্দুতে যে কণাগুলো থাকে ভালো করে বুঝে নাও প্রত্যেকটা কৌণিক বিন্দুতে যে কণা রয়েছে এই প্রত্যেকটা কৌণিক বিন্দুতে কণাগুলোর সঙ্গে আটটা একক কোষ থাকে তাই একটা একক কোষে এই কণার অবদান কত অর্থাৎ এই একটা কণার কত অংশ এই একটা একক কোষে রয়েছে একে যেহেতু আটটা একক কোষে এই একটা কণা রয়েছে তাহলে একটা একক কোষে কত হবে একের আট অংশ সুতরাং দেখো এই যে কৌ একক কোষে কৌণিক বিন্দুতে মোট কণার সংখ্যা তাহলে এখানে কৌণিক বিন্দুতে মোট কণা কত হবে আটটা কণা আছে একের আট করে তাদের অংশ এই কণাতে এই একক কোষে রয়েছে আটটা কণা কিন্তু একের আট অংশ করে এই এই একক কোষে কণার অবদান তাহলে মোট কত কণা হচ্ছে একটা তাহলে রয়েছে আটটা কণা কিন্তু এই একটা একক কোষের টোটাল কণা কত রয়েছে একটা কেন না এই প্রত্যেকটা তো একের আট অংশ করে এই কণা রয়েছে না প্রত্যেকটা কৌণিক বিন্দু কণার একের আট অংশ করে এই একক কোষে রয়েছে তাই মোট হচ্ছে কত একটা কণা রয়েছে বোঝা গেল আশা করি যদি না বুঝতে পারো দেখো আমি এর পরে একটা মডেল দিয়ে ভিডিও দেব সেটাও তোমরা দেখে নিতে পারো মডেল দিয়ে দেখিয়ে দেব এবার দেখো একক কোষে পৃষ্ঠতলগুলিতে মোট কণা সংখ্যা এখানে পৃষ্ঠতলে কোনো কণা নেই এই যে পৃষ্ঠটা দেখো পৃষ্ঠ তলের মধ্যে কোনো কণা নেই কোনো পৃষ্ঠের মধ্যে কোনো কণা নেই তাই এটা জিরো আর দেহকেন্দ্রে কত আছে দেখো দেহের কেন্দ্রেও কোনো কণা নেই তাহলে দেহকেন্দ্রেও জিরো তাহলে টোটাল কণা কত হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো অর্থাৎ ওয়ান এবার দেখো পৃষ্ঠকেন্দ্রিকের ক্ষেত্রে কী হবে পৃষ্ঠকেন্দ্রিক এই ছবিটা দেখে নাও পৃষ্ঠকেন্দ্রিক মানে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠের কেন্দ্রে একটা করে কণা রয়েছে তাই না তাহলে এক্ষেত্রে দেখো প্রথম যেটা কৌণিক বিন্দুর জন্য যা বললাম একের আট অংশ করে তাহলে আট ইন্টু একের আট আটটা কৌণিক বিন্দু আটটা কণা একের আট করে টোটাল একটা কণা রয়েছে পৃষ্ঠতলগুলিতে মোট কণার সংখ্যা কত এবার দেখো এই যে পৃষ্ঠতল এর উপরে কটা কণা থাকবে এই এই যে পৃষ্ঠতলের যে এই কণাটা রয়েছে এর উপরে কী হবে একটা একক কোষ থাকবে তাই না ভালো করে খেয়াল করো এর উপরে কি একটা একক কোষ থাকতে পারে সুতরাং এই যে পৃষ্ঠের কণাটা এই হাফটা হচ্ছে এই একক কোষ থাকবে আর হাফটা এর উপরে যে একক কোষ থাকবে সেটাই একই রকমভাবে এই যে পৃষ্ঠের কণাটা রয়েছে দেখো পৃষ্ঠকেন্দ্রে এটা অর্ধেকটা এই একক কোষে এবং অর্ধেকটা বাকি অর্ধেকটা এর পাশে যে একক কোষ থাকবে সেখানে অর্থাৎ পৃষ্ঠে যে কণাগুলো থাকবে পৃষ্ঠের কেন্দ্রে সেটা একটা একক কোষে অর্ধেক করে থাকবে সুতরাং এখানে ছটা পৃষ্ঠ আছে দেখো এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছটা পৃষ্ঠ তাই একে দুই করে অবদান হয়ে টোটাল কত হচ্ছে তিনটে কণা তাহলে ছটা পৃষ্ঠ প্রত্যেকটাই ছটা একটা করে কণা আছে আর তাদের অবদান কত হচ্ছে একের দুই মানে একের দুই অংশ করে ভেতরে থাকছে তাহলে টোটাল তিনটে কণা হচ্ছে দেহকেন্দ্রে কোনো কণা নেই তাই জিরো 
সুতরাং পৃষ্ঠকেন্দ্রিক একক কোষে মোট কণ সংখ্যা কত হচ্ছে এক প্লাস তিন চার ঠিক আছে এবার দেখো দেহকেন্দ্রিকে চলে আসি দেহকেন্দ্রিক কণার হচ্ছে দেখো একক কোষের ছবি এটা অর্থাৎ আটটা কৌণিক বিন্দুতে আটটা কণা রয়েছে আর দেহের কেন্দ্রে একটা রয়েছে এই যে কেন্দ্রে রয়েছে কিন্তু এটা কিন্তু এই একটা একক কোষের মধ্যে এর এটা হচ্ছে কোনো জায়গায় কোনো অংশ অবদান থাকবে না শুধুমাত্র একক কোষেই অবদান অন্য কোনো কোষে এটার অবদান নেই তাহলে প্রথমে দেখো একক কোষের যে কৌণিক বিন্দুতে যে মোট কণ সংখ্যা তাহলে কৌণিক বিন্দুর জন্য কত হচ্ছে আট ইন্টু একের আট অর্থাৎ একটা কণা আর পৃষ্ঠতলে এখানে দেখো পৃষ্ঠতলে কিন্তু কণা নেই তাহলে পৃষ্ঠতলের জন্য জিরো আর এই যে একক কোষের দেহকেন্দ্রে মোট কণ সংখ্যা তাহলে দেহকেন্দ্রে কত একটা রয়েছে তাহলে এটা একটা একক কোষের মধ্যে রয়েছে তাহলে টোটাল এক সুতরাং এখানে মোট কণা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান অর্থাৎ দুটি সুতরাং এই যে দেখো সরল বা আদিম কোষে একটা কণা রইল পৃষ্ঠকেন্দ্রিকের ক্ষেত্রে একটা একক কোষে চারটে কণা আর দেহকেন্দ্রিকের ক্ষেত্রে একটা একক কোষে দুটো কণা বোঝা গেল তো তাহলে আরেকবার বলছি দেখো একের আট করে অবদান হচ্ছে কৌণিক বিন্দু যদি যে কটা কণা থাকবে তার অবদান হচ্ছে একের আট করে পৃষ্ঠতলা যেটা থাকবে সেটা হাফ করে অবদান আর দেহকেন্দ্রে থাকলে গোটাটাই দেহ বিরুদ্ধে সুতরাং এক একক অবদান ঠিক আছে তাহলে এইভাবে বুঝতে নিলে এবার দেখো একটি ঘনকাকার একক কোষে কৌণিক বিন্দু এবং পৃষ্ঠকেন্দ্রে অবস্থিত কণার অবদান কত তাহলে কৌণিক বিন্দুতে একের আট অংশ আর পৃষ্ঠকেন্দ্রে একের দুই অংশ পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ও ঘনকাকার একক কোষে কণার সংখ্যা কত পৃষ্ঠকেন্দ্রিকে চার হলো কণ সংখ্যা আর দেহকেন্দ্রিক হলো কত দুই ঠিক আছে এবার দেখো কোনো কেলাসাগার যৌগের একক কোষে উপস্থিত কণা সংখ্যা থেকে উক্ত যৌগে সংকেত নির্ণয় কণা সংখ্যা থেকে আমরা সংকেত নির্ণয় করব কীরকমভাবে দেখো একটা প্রবলেম দিয়েছি দেখো পি কিউ এবং আর এই তিনটি মৌল কিউবিক কঠিনে ক্লাসিত হয় পি পরমাণুগুলি ঘনকের কৌণিক বিন্দুতে অবস্থিত কিউ পরমাণুগুলি ঘনকের কেন্দ্রে আর পরমাণুগুলি ঘনকের পৃষ্ঠকেন্দ্রে অবস্থিত তাহলে কঠিন যৌগটির সংকেত নির্ণয় করো তাহলে দেখো প্রথমে পি পরমাণুগুলো কৌণিক বিন্দুতে সুতরাং প্রতি এক কোষে পি পরমাণুর সংখ্যা কত হবে কৌণিক বিন্দুতে এটা যেহেতু কিউবিক তাহলে আটটা কৌণিক বিন্দু আর একের আট অংশ করে অবদান তাহলে আট ইন্টু একের আট সমান একটা অর্থাৎ পি পরমাণুর সংখ্যা হবে একটি এবার দেখো কিউ পরমাণু কোথায় আছে কেন্দ্রে আছে তাহলে কিউ পরমাণুর সংখ্যা কত হবে একটি হবে কারণ কেন্দ্রে একটাই কণা থাকবে আর পরমাণুগুলি ঘনকের পৃষ্ঠকেন্দ্রে তাহলে ঘনকের পৃষ্ঠ ঘনকের পৃষ্ঠ কটা ছটা আর পৃষ্ঠকেন্দ্রে থাকলে একের দুই অংশ করে অবদান সুতরাং আর পরমাণুর সংখ্যা কত হবে ছয় ইন্টু একের দুই সুতরাং তিনটে তাহলে পি একটা কিউ একটা আর আর তিনটে সুতরাং এটা সংকেত হবে পি কিউ আর থ্রি আশা করি বুঝতে পারলে দেখো পি পরমাণু আরেকবার বলছি পি পরমাণু হচ্ছে কোথায় রয়েছে কৌণিক বিন্দুতে আটটা কৌণিক বিন্দুতে সুতরাং একের আটটা অংশ করে অবদান টোটাল একটা কণা কিউ পরমাণু কেন্দ্রে আছে তাই একটা কণা হবে আর আর পরমাণু পৃষ্ঠকেন্দ্রে আছে পৃষ্ঠকেন্দ্রে থাকলে একের দুই করে হয় অবদান আর ছটা পৃষ্ঠ তাই হচ্ছে টোটাল তিনটে কণা থাকবে সুতরাং পি কিউ আর থ্রি হলো যৌগটার সংকেত এইভাবে হচ্ছে তোমার এইগুলো বের করতে হবে সংকেত নির্ণয় এবার দেখো তোমাদের আমি একটা প্রবলেম দেব সেই প্রবলেমটা তোমরা উত্তরটা বের করবে এ এবং বি পরমাণু দেওয়ার গঠিত একটি ক্লাসাকার যৌগের একক কোষ পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার ঠিক আছে একক কোষের কৌণিক বিন্দু এ কৌণিক বিন্দুতে এ পরমাণু এবং পৃষ্ঠকেন্দ্রে বি পরমাণু অবস্থান করে যদি একটি কৌণিক বিন্দু থেকে পরমাণু নির্দিষ্ট হয় তাহলে যৌগটির সম্ভাব্য সংকেত কী হবে তাহলে এটা পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার এ রয়েছে কৌণিক বিন্দুতে আর বি পরমাণু রয়েছে পৃষ্ঠকেন্দ্রে কিন্তু একটা কৌণিক বিন্দু থেকে একটা পরমাণু নির্দিষ্ট হয়ে গেছে বেরিয়ে গেছে তাহলে সংকেত কী হবে আরেকটা দেখো আমি প্রবলেম দিচ্ছি তিনটি মৌল এ বি এবং সি এর সমন্বয়ে গঠিত ঘনকা ক্লাসের একক কোষের কৌণিক বিন্দুগুলিতে এ রয়েছে দেহকেন্দ্রে বি রয়েছে আর প্রতিটি বাহুর মধ্য বিন্দুতে সি পরমাণুগুলো রয়েছে একক কোষটির মোট কণ সংখ্যা এবং যৌগটির সম্ভাব্য সংকেত নির্ণয় করে ঠিক আছে এখন দেখো এটা হচ্ছে এই যে প্রতিটি বাহুর মধ্য বিন্দু যদি থাকে বাউর মধ্য বিন্দু থাকলে এটা হচ্ছে এই বাউর মধ্য বিন্দুর সঙ্গে তোমার চারটে একক কোষ থাকে তাই এখানে একের চার করে অবদান হবে এবং হচ্ছে কটা বাহু থাকে ঘনকে বারোটা বাহু তাহলে একে বারো ইন্টু একের চার অর্থাৎ তিনটে হচ্ছে সি গণ হবে একটু বলে দিলাম এরপর দেখো একক কোষের প্যাকিং দক্ষতা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখান থেকে প্রতি বছরই একটা প্রশ্ন থাকে এবার দেখো কোনো একক কোষের মোট আয়তনের একক কোষের মোট আয়তনের যত ভগ্নাংশ উক্ত একক কোষের কণা বা কণাগুলি দ্বারা অধিকৃত থাকে তাকে ওই একক কোষের প্যাকিং দক্ষতা বলা হয় কোনো একক কোষের মোট আয়তন একক কোষের যা মোট আয়তন তার যত ভগ্নাংশ উক্ত কোষের কণা বা কণাগুলি দ্বারা অধিকৃত থাকবে তাকে 
আর নিচে হচ্ছে একক কোষের মোটা আয়তন অর্থাৎ কণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন বা একক কোষের মোটা আয়তন এটাই হচ্ছে প্যাকিং দক্ষতা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আশা করছি এটা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না এবার দেখো বিভিন্ন একক কোষের প্যাকিং দক্ষতা নির্ণয় করব প্রথম দেখো সরল ঘনকাকার একক কোষের প্যাকিং দক্ষতা নির্ণয় প্যাকিং দক্ষতা আমরা কি বুঝলাম একক কোষের কণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন আর হচ্ছে একক কোষের মোট আয়তন তাহলে দেখতে হবে কণা কত কণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন কত আর একক কোষের আয়তন এইটা বের করতে হবে এর জন্য আমরা দেখো একটা প্রথমে একক কোষ তৈরি করছি এইভাবে তুমি একক কোষ তৈরি করবে যেমন দেখাচ্ছি দেখো তোমরা এইভাবে পরীক্ষা খাতায় তৈরি করবে এটা ঘন হয়ে গেল এবার দেখো এই সরল ঘন ক্ষেত্রে কি হয় এই যে কৌণিক বিন্দুতে দুটো রয়েছে এই কৌণিক বিন্দু দুটো কণা পরস্পরের সঙ্গে সংস্পর্শে থাকে ঠিক আছে আমাদের হচ্ছে কি করতে হবে না ঘনকাকার একক কোষের কিনারা বা বাহুদ্রগ এ ধরলাম এটা হচ্ছে বাহু এগুলো হচ্ছে বাহু বাহুদ্রগ এ ধরলাম আর কণার ব্যাসার্ধ আর দেখো আমি দেখে দিচ্ছি এই বাহুটাকে ধরলাম এ আর কণার ব্যাসার্ধ অর্থাৎ এই যে কণার ব্যাসার্ধ দেখো কেন্দ্র থেকে এই পর্যন্ত ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে আর ঠিক আছে এটা ধরে নিলাম আর এবার দেখো তাহলে এখান থেকে আমরা কী দেখছি এখান থেকে টোটালটা হচ্ছে এটা এ আর এটা হচ্ছে আর 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 তাই না তাহলে হচ্ছে এখান থেকে পুজো হচ্ছে এ সমান টু আর অর্থাৎ বাহুর দৈর্ঘ্য বা কিনার দৈর্ঘ্য সমান ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ এই সম্পর্কটা আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি এবার দেখো সরল ঘনকাকার একক কোষে কণার সংখ্যা কতগুলো একটা এর আগে আমরা একটু আগে দেখিয়েছি যে সরল ঘন কণার একক কোষে কণা থাকে কত একটা সুতরাং প্রতিটি কণার আয়তন কত হবে কণাগুলোকে আমরা গোলক ধরি তাহলে গোলকের আয়তনের ফর্মুলা চার তিন পায় আর কিউ সুতরাং যেহেতু এই কণাটা গোলক তাহলে চার তিন পায় আর কিউ একটা কণার আয়তন আর একটা একক কোষে কটা কণা রয়েছে একটা সুতরাং সরল ঘন কাকার একক কোষে কণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন কত হবে এখানে যেহেতু একটা কণা আছে তাহলে একটা কণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন কত হবে চার তিন পায় আর কিউ সুতরাং চার তিন পায় আর কিউব এটা হচ্ছে কণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন এবার একক কোষের মোট আয়তন বের করতে হবে একক কোষের মোট আয়তন কি একক কোষ এটা তো ঘন ঘনকের আয়তন কি এ কিউব ঘনকের আয়তন হচ্ছে এ কিউব এবার দেখো এর জায়গা কি টু আর বসিয়ে দিলাম এই যে এ সমান টু আর পেয়েছি তাহলে টু আর এর হোল কিউব অর্থাৎ এইট আর কিউব সুতরাং একক কোষের আয়তন পেয়ে গেছি এবং কণা দ্বারা অধিকৃত আয়তনও পেয়ে গেছি তাহলে এবার বসিয়ে দিই এখানে তাহলে উপরে চার তিন পায় আর কিউব আর নিচে এইট আর কিউব এটাকে ভাগ করো ভাগ করলে ক্যালকুলেটার যদি ভাগ করো তাহলে এটা পাবে জিরো তাহলে এই হচ্ছে প্যাকিং দক্ষতা বা প্যাকিং ভগ্নাংশ সুতরাং সরল ঘনকাকার একক কোষে কণাগুলি দ্বারা অধিকৃত আয়তনের পরিমাণ কত বাহান্ন পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট শতকরা অর্থাৎ এখানে একশো টাকা গুণ করলে শতকরা পেয়ে যাব তাহলে ফাঁকা স্থান কত হবে একশো থেকে বাদ দিয়ে দাও তাহলে সাতচল্লিশ এটা হচ্ছে তোমার ফাঁকা স্থান এইভাবে তোমার সরল ঘনকাকার একক কোষে প্যাকিং দক্ষতা নির্ণয় করতে হবে আশা করছি বুঝতে পারলে কোনো অসুবিধা নেই যদি না বুঝতে পারো অবশ্যই ভিডিওটা আরেকবার দেখো আর তাও বুঝতে না পারলে কমেন্ট করে আমি ভিডিওটাকে আবার নতুন করে বানাবো এবার দেখো দেহকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কোষের প্যাকিং দক্ষতা নিয়ে আনে তাহলে প্রথমে আমরা প্যাকিং দক্ষতা সমান কি লিখে ফেলি একক কোষের কণা বা কণাগুলি দ্বারা অধিকৃত আয়তন আর নিচে একক কোষের মোট আয়তন তাহলে আবার এই একই রকম দেখো প্রথমে আমরা একটা ঘনক তার ছবি আঁকবো ঘনকের ছবি এইভাবে এঁকে নাও এটা পরীক্ষা খাতায় করতে হবে এবার দেখো ওই ঘনকের ক্ষেত্রে দেহকেন্দ্রিকের ক্ষেত্রে হয় দেহের মাঝখানে যে কোণা থাকে তার সঙ্গে বিপরীত দুটো কৌণিক বিন্দু অর্থাৎ এই কোণে আর এই কোণে পরস্পরের টাচ হয় আমি দেখাচ্ছি দেখো এই যে এই কৌণিক এটা হচ্ছে দেহকর্ণ এই দেহকর্ণ হচ্ছে এই এখানে যে কোণা আর এখানে কোণার মাঝখানে যে কোণা রয়েছে তাদের সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে সুতরাং তোমাকে এইভাবে ছবিটা আঁকতে হবে ঠিক আছে এই হচ্ছে এখানে একটা এখানে একটা কণা দিলে এখানে একটা কণাই কৌণিক বিন্দু বিপরীত দুটো কৌণিক বিন্দুতে আর মাঝখানে একটা দেহকেন্দ্রে কণা রয়েছে তাহলে এখানে আমরা কি লিখছি একই রকম একক কোষের কিনার বা বাহুদৈর্ঘ্য এ ধরলাম আর ব্যাসার্ধ আর সুতরাং এখানে দেখো এটা হচ্ছে বাহুদৈর্ঘ্য এও আর ব্যাসার্ধ এটা এই যে দেখতে পাচ্ছ ব্যাসার্ধ এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা আর আর এইখান থেকে দেখো গোটাটা রয়েছে দেহকেন্দ্রে এটা হচ্ছে টু আর হবে এই গোটাটা হচ্ছে টু আর ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে কীভাবে আমি এ আর আরের মধ্যে সম্পর্ক বের করবো দেখো আমরা জানি কি দেহকর্ণ সমান কী হয় রুট থ্রি ইন্টু বাহু দেহকর্ণ সমান রুট থ্রি ইন্টু বাহু এটা জানি তাহলে রুট থ্রি ইন্টু বাহু কত এ অতএব রুট থ্রি এ সমান ফোর আর এই বিষয়টা ভালো করে বুঝে না এই যে দেখো এই দেহকর্ণটা কত হলো রুট থ্রি এ আর দেহকর্ণের মধ্যে কি কি আর কতগুলো থাকছে দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত আর এটা টু আর আবার এখান থেকে এই পর্যন্ত আর
তাই তো এবার কি করতে হবে একটা একক কোষে কটা কোণা আছে সেটা জানতে হবে প্রতিটি কোণার আয়তন চার তিন পারের কিউব যেটা হয়তো এটা গোলক এবার দেখো ঘন দেওকেন্দ্রিক ঘন কাক একক কোষে কোণার সংখ্যা দুটো এটা আমরা অলরেডি জেনে গেছি কোণার সংখ্যা দুটো আছে এবার দেখো ঘন কোণ দেওকেন্দ্রিক ঘন কাক একক কোষে তাহলে কোণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন কত হবে এখানে কটা কোণা আছে দুটো কোণা আর প্রত্যেকটা কোণার আয়তন চার তিন পায়ের কিউব সুতরাং এখানে টু ইন্টু চার তিন পায় আর কি হচ্ছে এটা কোণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন পেয়ে গেলাম তাহলে একটা পেয়ে গেলাম এবার দেখো একক কোষের আয়তন কী হবে একক কোষের আয়তন মানে এ কিউব তাই তো এটা ঘনক তাই এ কিউব এর জায়গায় কত বসাবো দেখো ফোর আর বাই রুট থ্রি বসিয়ে দাও তাহলে এক ওটা করলে কত হচ্ছে চৌষট্টি আর কিউব বাই থ্রি রুট থ্রি হচ্ছে তাহলে একক কোষের আয়তন পেয়ে গেলাম এবং কোণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন পেয়ে গেলাম তাহলে আর বাকি রইল কি বসিয়ে দাও তাহলে দেরি করে দাও আপনি বসিয়ে দাও কোনো দ্বারা অধিকৃত আয়তন এবং একক কোষের আয়তন বসিয়ে দাও ঠিক আছে যেমন দেখো করছি তোমরাও কিন্তু খাতা এইভাবে পরপর করবে তবে কিন্তু পুরোটা বুঝতে হবে নাহলে কিন্তু শুধু ভিডিও দেখলে হবে না দেখতে হবে তার সঙ্গে খাতায় তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে এটা কত হচ্ছে জিরো এটা তোমরা ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেট করে নেবে এটা জিরো সুতরাং এখানে দেওকেন্দ্রিক ঘন কাকার একক কোষে কণাগুলি দ্বারা অধিকৃত আয়তনের পরিমাণ কত হলো সিক্সটি কণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন তাহলে ফাঁকা স্থান কত থাকছে একশো থেকে বাদ দেয় তার মানে বত্রিশ পার্সেন্ট ফাঁকা থাকছে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে দেওকেন্দ্রিক ঘন কাকার একক কোষের প্যাকিং দক্ষতা নির্ণয় এরপরে আমরা চলে যাই পৃষ্ঠকেন্দ্রিক একক ঘন কাকার একক কোষের প্যাকিং দক্ষতা কীভাবে নির্ণয় করবো তাহলে প্যাকিং দক্ষতা আগের মতোই লিখে নিলাম কণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন বাই একক কোষের আয়তন তাহলে এবার দেখো আগের মতো একই রকম এই আমি একই জিনিস বারবার দেখাচ্ছি যাতে তোমাদের আঁকতে সুবিধা এবং বুঝতে সুবিধা দেখো এক্ষেত্রে কি হয় পৃষ্ঠ কেন্দ্রিক যেহেতু তাহলে পৃষ্ঠের কেন্দ্রে কিন্তু কণা থাকে সুতরাং এই যে পৃষ্ঠ কর্ণ বরাবর কণাগুলো পরস্পর সঙ্গে যুক্ত থাকে সুতরাং এখানে ছবিটা এইভাবে আঁকতে হবে দেখো এই দুটো পৃষ্ঠের দুটো কৌণিক বিন্দুতে এবং মাঝখানে পৃষ্ঠের একটা কণা রয়েছে সুতরাং এইভাবে তোমার ছবিটা আঁকা হলো এইবার দেখো আমি ঘনকাকার পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকা এক কোষে কিনারা বা বাউদ্ধ এ ধরলাম আর ব্যাসাদ্ধ আর এটা একই রকম বাউদ্ধ সবসময় এ এবং ব্যাসাদ্ধ আর সবসময় এটা ধরতে হবে এবার দেখো এটা তাহলে এ হলো আর ব্যাসাদ্ধ কোনটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে এটা হচ্ছে ব্যাসাদ্ধ আর তার মানে এখানে কী হচ্ছে দেখো এই যে পৃষ্ঠকর্ণ সমান এর মধ্যে কটা ব্যাসাদ্ধ পড়ছে এই একটা দেখো আর এখান থেকে এটা টু দুটো ব্যাসাদ্ধ আর এখানে একটা ব্যাসাদ্ধ অর্থাৎ চার চারটে ব্যাসাদ্ধ পড়ছে তাই না এবার দেখো পৃষ্ঠকর্ণ এই যে টু আর এখান থেকে এটা টু আর এখান থেকে এটা আর এদিকে ও আর এবার আমরা কি জানি পৃষ্ঠকর্ণ সমান রুট টু ইন্টু বাহু তাই তো তাহলে পৃষ্ঠকর্ণ সমান রুট টু ইন্টু যদি বাহু হয় তাহলে রুট টু ইন্টু এ বাহু যেহেতু এ অর্থাৎ রুট টু ইন্টু এ সমান ফোর আর এই যে বোঝালাম এক্ষুনি এটা হচ্ছে আর এটা টু আর এটা আর অর্থাৎ ফোর আর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে রুট টু এ সমান ফোর আর তাহলে এখান থেকে এ সমান কী হবে ফোর আর বাই রুট টু তাই তো সুতরাং এখানে দেখো এক সমান এটা চারকে যদি ভাগ করে দিই এটা রুট টু দ্বারা তাহলে এটা টু রুট টু আর ঠিক আছে চার মানে দুই ইন্টু দুই দুই মানে আবার রুট টু ইন্টু রুট টু সুতরাং রুট টু রুট টু কেটে গেলে এটা টু রুট টু আর হবে এবার দেখো প্রতিটি কোণার আয়তন একই রকম চার তিন পায় আর কি হবে এখানে পৃষ্ঠ পৃষ্ঠ ঘন কাকা একক কোষে কণার সংখ্যা কটা চারটে তাই তো এই ভিডিওতে দেখেছি চারটে কণার সংখ্যা সুতরাং পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘন কাকা একক কোষে কণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন কত হচ্ছে চার ইন্টু পায়ের তিন চার তিন পায়ার কিউব তো চার ইন্টু চার তিন পায়ার কিউব এবার দেখো একক কোষের আয়তন কত হবে এ কিউব এ মানে কত টু রুট টু আর তাহলে বসে দিলাম টু রুট টু আরের কিউব তাহলে এখানে কত হিসেব হচ্ছে এটা হিসেব করলে ষোলো রুট টু আর কিউব ঠিক আছে তাহলে এক কণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন পেয়ে গেলাম এবং একক কোষে আয়তন পেয়ে গেলাম তাহলে বসিয়ে দাও উপরে কণা দ্বারা অধিকৃত আয়তন চার ইন্টু চার তিন পায় আর কিউব আর নিচে ষোলো রুট টু আর কিউব তাহলে এটা হিসেব করলে কত হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর তাহলে অর্থাৎ প্যাকিং দক্ষতা পেয়ে গেলাম পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘন কাকার একক কোষে কণাগুলি দ্বারা অধিকৃত আয়তন পরিমাণ চুয়াত্তর পার্সেন্ট অর্থাৎ প্যাকিং দক্ষতা চুয়াত্তর পার্সেন্ট হলো তাহলে ফাঁকা স্থান কত হবে একশো মাইনাস চুয়াত্তর মানে ছাব্বিশ পার্সেন্ট হলো ফাঁকা স্থান ঠিক আছে তাহলে এইভাবে হচ্ছে তোমার তিন রকম ঘন কাকার একক কোষের প্যাকিং দক্ষতা নির্ণয় করলাম সরল দেহ এবং পৃষ্ঠ আশা করছি বুঝতে অসুবিধা হয়নি তোমার একটা বাড়িতে প্র্যাকটিস করো খাতায় এবং যদি সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও কিন্তু ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে
প্রথম দেখো একক কোষে কোনার সংখ্যা তাহলে সরলের ক্ষেত্রে কোনা কথা হলো একটা দেহ কেন্দ্রিক ক্ষেত্রে দুটো আর পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ক্ষেত্রে চারটে হলো এবার দেখো কোনার ব্যাসার্ধ এবং বাহুর দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক তার সরলের ক্ষেত্রে আর সমান এ বাই টু হলো দেহ কেন্দ্রিক ক্ষেত্রে ফোর আর সমান রুট থ্রি এ আর পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ক্ষেত্রে ফোর আর সমান রুট টু এ ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার সম্পর্ক বেড়ে গেল এবার দেখো একক কোষের প্যাকিং দক্ষতা কত পয়েন্ট ফাইভ টু ফোর পয়েন্ট সিক্স ফোর আর পৃষ্ঠ থেকে পয়েন্ট সেভেন ফোর একক কোষে কোনাগুলি দ্বারা অধিকৃত শতকরা আয়তন কত হচ্ছে এটা দেখো একশো টাকা গুণ করে দাও তাহলে বাহান্ন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট এটা আটষট্টি পার্সেন্ট আর এটা চুয়াত্তর পার্সেন্ট হচ্ছে পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ক্ষেত্রে তাহলে ফাঁকা স্থান কত হচ্ছে একশো থেকে বাদ দাও সাতচল্লিশ পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট এটা বত্রিশ পার্সেন্ট আর পৃষ্ঠকেন্দ্রিক পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ক্ষেত্রে এটা ছাব্বিশ পার্সেন্ট সুতরাং এটা হয়ে গেলে এটা তোমার স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো তাহলে এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ছক এটা খুবই কাজে লাগবে এবার দেখো আমরা পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কোষের প্যাকিং দক্ষতা চুয়াত্তর পার্সেন্ট এর অর্থ কি পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কোষের মোট আয়তনে চুয়াত্তর পার্সেন্ট উক্ত কোষের গঠনকারী কণাগুলি দ্বারা অধিকৃত থাকে সরল ঘনকাকার একক কোষের গঠনকারী কণার ব্যাসার্ধ এবং উক্ত কোষের একক কোষের কিনারা বা বাহুদের্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক কি তাহলে এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ সমান ওয়ান বাই টু একক কোষের কিনা দৈর্ঘ্য অর্থাৎ আর সমান এ বাই টু এবার দেখো সরল দেহকেন্দ্রিক এবং পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কোষগুলিকে তাদের প্যাকিং দক্ষতা ঊর্ধ্বক্রমে সাজাও তো সরল দেহকেন্দ্রিক এবং পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কোষের প্যাকিং দক্ষতা যথাক্রমে বাহান্ন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট আটষট্টি পার্সেন্ট এবং চুয়াত্তর পার্সেন্ট সুতরাং সরলের থেকে দেহতে প্যাকিং দক্ষতা বেশি এবং তার থেকে পৃষ্ঠকেন্দ্রিকে সবচেয়ে বেশি তাই উদ্যোগক্রম হলো সরল দেহ এবং পৃষ্ঠকেন্দ্রিক সরল দেহকেন্দ্রিক এবং পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কোষগুলির কণাগুলির ব্যাসার্ধের অনুপাত নির্ণয় করো অর্থাৎ এই তিন রকম একক কোষের ব্যাসার্ধের অনুপাতটা কী হবে ব্যাসার্ধের অনুপাত দেখো প্রথমে আমরা সরল ঘনকাকার একক কোষের ব্যাসার্ধ যদি আরও আন্দরি সেটার সমান এ বাই টু হবে এবার দেহকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কোষের কণাগুলি ব্যাসার্ধ যদি আর টু ধরি তাহলে আর টু সমান কি রুট থ্রি এ বাই ফোর এটা সবে মাত্র বের করেছি আর কি পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কোষের কণাগুলির ব্যাসার্ধ আর থ্রি হলে আর থ্রি সমান কী হবে রুট টু এ বাই ফোর কারণ ফোর আর সমান রুট টু এ সমান আর সমান রুট টু এ বাই ফোর তাহলে তিনটের অনুপাত বের করো আর ওয়ান আর টু আর থ্রি সমান বসিয়ে দাও এ বাই টু রুট থ্রি এ বাই ফোর আর রুট টু এ বাই ফোর তাহলে তিনটে তাহলে এখান থেকে এগুলো বাদ দিয়ে দিলে কী হবে ওয়ান বাই টু তারপরটা হচ্ছে রুট রুট থ্রি বাই ফোর আর তারপরটা রুট টু বাই ফোর এবার দেখো সবগুলোকে আমি চার দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে কী পাবো চার দ্বারা গুণ করলে এটা হচ্ছে দুই হবে এটা কত রুট থ্রি আর এটা রুট টু হবে এবার দেখো এগুলোর মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে রুট থ্রির মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু আর রুট টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর এবার দেখো দুই দ্বারা সবগুলোকে ভাগ করে দিলে কী হবে ওয়ান ইস টু পয়েন্ট এইট সিক্স সিক্স ইস টু জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন তাহলে এই হচ্ছে তিনটের তিন রকম ঘনকাকার এক কোষের ব্যাসার্ধের অনুপাত হলো ওয়ান ইস টু জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স সিক্স আর জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ঠিক আছে এইভাবে তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে এগুলো এবার দেখো পরের যে প্রবলেমটা সিলভার ধাতু পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার ক্লাস গঠন করে যদি উক্ত ক্লাসের একক কোষে কিনা দৈর্ঘ্য সাতশো সাত পিএম হয় তবে সিলভারের পারণ ব্যাসুদ্ধ ন্যানোমিটার এককে বের করো তাহলে সিলভার ধাতু পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার ক্লাস তাই তো যদি উক্ত একক কোষে কিনার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এ তাহলে ব্যাসার্ধ কত হবে তাহলে পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ক্ষেত্রে আমরা কি জানি কিনার দৈর্ঘ্য এ এবং ব্যাসার্ধ আর হলে তাহলে হচ্ছে ব্যাসার্ধ আর সমান রুট টু এ বাই ফোর তাই তো তাহলে ব্যাসার্ধ বের করতে হবে সুতরাং এ সমান কত দেওয়া আছে চারশো সাত পিকোমিটার এটাকে মিটারে আনলে টেন টু দেওয়ার মাইনাস টুয়েলভ মিটার এক পিকোমিটার মানে টেন টু দেওয়ার মাইনাস টুয়েলভ মিটার সুতরাং সিলভারের ব্যাসার্ধ আর সমান কত হবে এই রুট টু এর জায়গায় এটা বসিয়ে দাও রুট টু আর এর জায়গায় এটা বসিয়ে দিলাম নিচে ফোর এটাকে ক্যালকুলেট করো তাহলে কত হচ্ছে দেখো এই যে চাঁদ রুট টু আর এটা চার সাত গুণ করে তাকে চাঁদ দ্বারা ভাগ করে দাও এটা কত দাঁড়াচ্ছে একশো তেতাল্লিশ পয়েন্ট এইট সেভেন ইন্টু টেন টু মাইনাস টুয়েলভ মিটার কিন্তু চেয়েছে দেখো এখানে পারণ ব্যাসা তো ন্যানোমিটারে তাহলে এটা মিটার থেকে ন্যানোমিটারে যেতে হবে কী করবো আমরা জানি এক ন্যানোমিটার মানে টেন টু দেওয়ার মাইনাস নাইন মিটার সুতরাং একে যদি টেন টু দেওয়ার মাইনাস নাইন দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে ন্যানোমিটার হয়ে যাবে সমান এত বাই টেন টু
ওয়ান ফোর থ্রি এইট সেভেন ন্যানোমিটার ঠিক আছে এইভাবে তোমার এই অঙ্কগুলো করতে হবে এবার দেখো একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছি তোমরা বাড়িতে এক্ষুনি করে নেবে ক্রোমিয়াম ধাতু দেহকেন্দ্রিক ঘন কাকা ক্লাস গঠন করে যদি ক্রোমিয়াম পরমাণু ব্যাসার্ধ একশো পঁচিশ পিকোমিটার হয় তবে ক্রোমিয়ামের ক্লাসে একক কোষের কেনা দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে অ্যান্সার আমি দিয়ে দিচ্ছি এগুলো তোমরা ঘরে করবে একটি কঠিন পদার্থ বিসিসি গঠন গঠন করে অর্থাৎ কি বডি সেন্টার কিউবিক দেহকেন্দ্রিক যদি দুটি পরমাণুর মধ্যে নিকটতম দূরত্ব একশো তেতাল্লিশ পিকোমিটার হয় তাহলে কোষটির প্রান্ত দৈর্ঘ্য কত প্রান্ত দৈর্ঘ্য মানে বাহুত দৈর্ঘ্য এ আর এই যে নিকটতম দূরত্ব দেওয়া আছে দুটি পরমাণুর মধ্যে নিকটতম দূরত্ব মানে কি এটা টু আর দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে এটার কত উত্তর এই উত্তরটা হবে তোমরা কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও যে উত্তর ঠিক হয়েছে কিনা ঠিক আছে এবার দেখো একটি মৌল সরল ঘন করার ক্লাস গঠন করে যদি উক্ত কোষে পণ্য ব্যাসার্ধ পনেরো পয়েন্ট থ্রি ন্যানোমিটার হয় তবে একক কোষে দুটি নিকটতম প্রতিবেশী পরমাণুর কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব কত হবে অর্থাৎ এখানে টু আরটা বের করতে হবে ঠিক আছে উত্তরটা দিয়ে দিলাম এইগুলো তোমরা করে নেবে ঠিক আছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে উত্তর ঠিক হয়েছে কিনা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রেখো দেখো তোমাদের এই একটা লাইক বা একটা কমেন্ট আমাকে কিন্তু অনেক উদ্বুদ্ধ করে নতুন নতুন ভিডিও বানানোর জন্য সুতরাং তোমরা অবশ্যই লাইক শেয়ার করো লাইক লাইক করো কমেন্ট করো যাতে তোমাদের এই রকম আরও অনেক ভালো ভালো ভিডিও করতে পারি ঠিক আছে